Kuchini ulinzi! Rafiki yangu Nyalasha mimi nimekuja mara moja lakini nina shida naomba unisaidie rafiki yangu Shida gani? Ah unajua hiki ni kipindi cha kilimo kimeshafika. Na kila mtu yuko kwenye harakati ya kulima ili awai kupanda. Lakini nilipokuwa na mimi rafiki yangu swala zima la mbegu sina mbegu rafiki yangu Naomba unisaidie mbegu ili nami niwahi kupanda. Ah. Usijali kuhusu mbegu. Nitakusaidia. Nitashukuru sana rafiki yangu. Maana nilikuwa ma kweli kweli swala la mbegu. Nilikuwa nawaza nani anaweza akanisaidia. Usijali ndugu yangu. Mimi nitakusaidia. Nafamu sisi tunaishi kwa kutegemea kilimo hapa kijijini kwetu. Mm. Wewe ni ndugu yangu. Tumeishi kwa muda kama ndugu. Kwa hiyo usijali kabisa. Ondoa shaka mimi nitakusaidia. Nitashukuru sana rafiki yangu. Sawa. Lakini balaa. Kuna jambo zito sana ndugu yangu. Nahitaji nikueleze. Jambo zito? Jambo gani tena? kinu sijali. Akili yangu itakapokaa sawa nitakueleza hapa na hapa. Ni alasha bwana. Wewe ni rafiki yangu. Wewe ni ndugu yangu. Si unanielewa vizuri? Unapopata na shida yoyote au jambo lolote, inatakiwa unieleze kwa wakati ili nikushauri nikupe majibu kwa wakati. Unaposema utaniambia ipo siku. Muda gani? Wakati gani? Wakati mimi nipo hapa wakati tushaonana hapo ni kweli wewe ni mtu wangu karibu sana balaa lakini labda ni kwambie kitu kimoja rafiki yangu sina ni ambaya kukuambia kwamba nitakwambia lakini kwa sasa akili yangu haiko sawa haiko sawa kabisa kwa hiyo akili yangu itakapokaa sawa nitakueleza Kueleza. Sao, haina shida. Tapuona wakati sa hii wakuniambia, basi utaniambia tutashauliana. Sao. Basi wacha nyingine tani ni kupembeko. Ah, sao, na shukulu. Ah, sao.
Walonge, Hakuna kitu kibaya sana kama ukiwa unawaza afu umekaa sehemu za hatari kama hizi. Afu alonge. Mimi ni rafiki yako. Kama ulikuwa na tatizo ungenifuata nyumbani ningekusindikiza. <laughs> ni sana rafiki yangu, nisamee kwa hilo. Sawa, hilo sio vizuri. Sipendi hichi kitu kilitokea tena. Aya sawa, subiri mimi niwaache. Unajua nimepita pale nyumbani pale. Mm. Nilijua nitakukuta ili tuzungumze. Nikaona ji. Mm. Ah ndugu zangu wewe tangu asubuhi nilikuwa shamba. Ah hapa ndo narudi. Oh <laughs> bwana hapa mbana na kilimo. <laughs> ah, unajua kilimo ndo kinatufanya tuishi hapa kijijini. Mm. Eh ni kweli kabisa. Sasa mimi mm. nasha tulikuwa na shida moja hivi. Na rafiki yangu huyu bwana mtupa mm. tumeanzisha kibustani cha nani? Cha kulima nyanya. Ndio. Yeah. Sasa tumefikiria nikamwambia mtupa twende kwa bwana Nyarasha lengo letu kubwa sisi mm. tunahitaji Ken ile la kumwajiria maji. Eh. Yeye ni ndugu zangu msijali mimi mm. nitawapatia. Ah! <laughs> bwana shukuru sana Nyarasha. Na tukua tumekuwa makweli yani. Wala msijali. Nitawapatia hata sasa hivi tukitoka hapa. Sijali. Eh. Simwambie bwana mtupa eh. hapa uhakika lazima tupate. Unajua nini bwana Nyarasha? Eh. Si Ken letu limetoboka kwa chini. Sawa. Mimi eh. msijali mimi nitawapa. Yeye ni ndugu zangu bwana. Unajua nini bwana Nyarasha eh? Yeah. Kilimo chetu hiki cha kijijini yeah. tunategemea sana mvua. Yeah. Tena tunategemea mvua za msimu. Mm. Kweli, kweli. Lakini kilimo cha umwagiliaji yeah. ni kilimo ambacho unaweza ukakifanya wakati wowote. Hey. Na muda wowote. Si umeona? Kwa hiyo si tumeona bora tubuni kilimo cha umwagiliaji hususa katika hiki kilimo cha umwagiliaji wa nyanya. Ni kilimo cha biashara. Unajua yeah. msimu wake hapa zikishafikia adimu ni kweli sana. Alafu kingine kutafuta sana. Yeah. Kingine hata hii mito hii inapotiririsha maji kwenda bondeni. Mm. Si tunadhalau lakini mito ni utajiri mkubwa sana. Mm. Kweli kabisa. Kwa mfano, zalau tunazozifanya sisi kuzalau hiki nani maji eh. yanavotiririka mtoni. Ndio zalau zile walizozifanya nani huyu? Nani? Bwana Zegega eh. na Sijali. Sijali eh. Mm. Hawa walikuwa wapenzi. Mm. Sio Baada ya kuwa wapenzi wanajua kabisa kijiji chetu hakiruhusu masuala ya mahusiano. Mm. Lakini wao walifanya siri mwisho wa siku sasa. Ba, na leo hii wamepotea kwenye mazingira kutotanisha ndani ya kijiji. Ah, wao unajua huyu hapa huyu kipindi kile alikuwa hayupo. Huyu si alikuwa gachuo. Ah. Kipindi kile yupo chuo eh. 
Basi wala si tukuache, tuachane na hayo. Banyasha. Mimi naona kama tungeenda labda tukachukue kabisa afu tuondoke nalo hilo au tunafanyaje? Mimi nitawaletea mimi mwenyewe nyumbani. Ah. Wewe usisema lipo tukalichukue kabisa hao. Sasa hivi? Eh, tunaenda tu. Kwa sasa na kuna sehemu napitia. Kwa hiyo nitakapotoka hapo basi mimi nitawaletea nyi wala msijali ndugu zangu. Ah, haina shida atawaleta. Haina shida. Basi sawa. Sasa tuna kutegemea bwana. Nyie kwenu na amani. Ah, poa, poa. Haya. Usisahau. Kwenu na. Ah, haina shida, haina shida bwana. Basi bwana wale watu walikipo. Hizi zalau zalau hizi. Ah, wale walipigwa. Mkiwa <laughs> Mazoea. Si tumezoea kwenda gaote shamba. Nishazoea ukirudigi nyumbani, tunapanda kwenye basikeli yao. Shamba. Basi sasa kama mimi ngoja kidogo jua, niko poe pale. Baya sasa kwenda. Asa ndo maneno ya kuongea. Ah, au shamba. Wewe ndio alikuwa anakula ugali ndani. Kaondoka mida hii na rafiki yake mwenye. Mwingi. Sasa ndo wazazi. Ye, hawadoto unawaunaji. Mini ndo yao. Hawa, tuto hapa nyumbani. Mbo minawauna amna shida yeo te wako saa. Unamuonaji walonge. Katika matembezi yake, kuenda kwake, na mini ndo yake yaba. Unamuona onaji. Mewangu. Minamuona yuko kawaida. Sio ni tofautio yote. Kwa ni kula tatizo? Hana shida yote. Hana umuliza tu mtoto. Lakini mewangu? Mbona kama unanifumbia fumbia, sielewi? Hana siku fumbia. Hila kuna kitu kimoja. Haa na walongi. Mwulize vizuuuli. Mpigie hadisi. Hafu atakwambia kipi kina chomsimu. Mana, mpelelezi yoyote ule. Ano mpeleza jambo lake, lazima pato ushaidi. Mala ya tatu. Mala ya kwanza, mala ya pili, mpaka nafuja. Ya tatu anajilizisha. Aiza, anenda kendo kwendo kituoni. Au la, anenda ufisini. Au kama anawezo mwenye kulibeba lili jambo. Bazi hulibeba, hakalivaya ya mwenyewe. Lakini baada ya kujilizisha. Meangu. Sawa, nimekuelewa, ulongea. Mi nitakana mtoto. Nitaungia na nitamuelekeza. Nivaona diyo hivyo. Mwakulea, alikuwa. Mwenyelewa. Nila umeshia anza hivyo. Yani hapo ndo unaponi uzigi mimi. Misigela mda ote mme wangu lakini si unajua kama mimi bovu wakifua. Kwani usiache hizo sigela? Saka haba kipeki yako? Sao na mwege fwajangu mwege kibovu hivyo. Kabila wa hii mezi isiki. Nye mkia udongo na ndimu kwenu laha. Lakini sedu kifuta sigela shida. Haa nenda waga huko. Mta ujinga haba.
Unafanya nini hapo? utakapochoka itabidi upumzike. Sawa. Lakini wagonjwa kama wanajua sinategemea kilimo ili tu. Unajua? Ni kweli ile mwanzo wangu. Silikatai. Vipi kaka? au haifanyi kazi yani wewe ubongo wako na mshipa wako afahamu kwenye kichwa mnafanya kazi au haufanyi kazi unajua mimi bado sijakuelewa unamaanisha nini wewe yote tufanye sio watoto wadogo jo ina maana wewe unazungumzwa hapa kijijini na viongozi wa kijiji na wazee wa kijiji na maana ufahamu Ina maana ujui wazee wa kijiji wanazungumzia nini kuhusiana na hicho mnachokifanya? Kwa hiyo unachukulia hao mazunguku. Unachukulia hao hana akili, yani mabua nyenye, yani mabua. Mimi nilikuwa na mtu madukani tu. Sina ni mbaya. Ujue usinifanye mimi punguani, usinifanye mimi sina akili ujue. Usinichukulie kasmaka ujue. Afu si ile tende tembo ujue. Wewe mara ngapi nakwambia kuhusu na huyu? Nisamee kaka. Kwani ni mara ngapi nakwambia kuhusiana na huyu? Mwimbi. Mara ngapi na kuhusia kuhusiana na mdogo wangu unjua hiki mnachokifanya? Kwa watu wazima wamekaa, watu wazima wanakaa wanawelekeza, mnaona kama mapunguani, mazumbuku kwa wana akili, si ndio? Wewe unazingua unjua. Wewe unazingua. Wewe takuoa boy. Sikiliza mwanangu nikwambie. Mimi nalo maya kinoma kinoma. Kuzungumza na wewe kitu kimoja kila siku. 